katika afya ya jamii tutangazia kwa kina kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu je ugonjwa wa kipindupindu unasambazwa kwa njia gani yule inzi akitua pale ana manyoya kwa anaondoka na wale vijidudu kwa anapokwenda kutua kwenye chakula akatua kwenye tunda akatua kwenye mboga mboga akatua kwenye maji maana yake wale vijidudu aliyotoka nao huku anaohamishia kwenye hayo maeneo kwa mtu atakaye kula ile tunda ambalo inzi yule ametua bila kulisafisha atapata kipindupindu kuna uhusiano gani kati ya mvua za masika na kipindupindu wakati wa masika watu wana wanatapisha vyo kile kinyesi ambacho kina wale bakteria aina ya vibrio cholera na wenyewe wanasambaa kwa nini wagonjwa wa kipindupindu wanawekwa kambini akibaki nyumbani kule kuhalisha kwake yale maji maji yanayoyatoa yale matapisha yanayoyatoa yote yale yanakuwa na bakteria wanaoeneza kipindupindu tusipoweka zuio hilo maana watu wengi wataugua kwa wakati mmoja na tunaweza tukapoteza maisha ya watu wengi zaidi huyu ni dr Judas Mbungile mganga mkuu mkoa Dar es Salaam akizungumza kwa kina kuhusiana na mlipuko ugonjwa kipindupindu hasa katika jiji la Dar es Salaam ni Jumatatu hii saa moja kamili usiku hapa hapa ITV usikose Habari za saa jiji letu hapa na pale habari saa mbili na saa usiku habari hizo zote unazipata mubashara kupitia facebook at itv tanzania na youtube itv tanzania zote ni kiganjani mwako kompyuta na kompyuta mpakato itv daima super brand afrika mashariki na mtazamaji wa ITV karibu sana katika kipindi hiki cha kumekucha ambapo sasa ni sehemu ya pili baada ya sehemu ya kwanza ya magazeti ambapo upata fursa ya kuweza kujua ama kusikia kwa kile ambacho kimejiri kwenye magazeti yale ambayo tumebahatika kuponaayo katika meza ya kumekucha kwa asubuhi hii leo kwa kuna sasa mbele na hata kula sasa nyuma lakini sasa ni mahojiano na hapa na kupeleka moja kwa moja kwa mwanzangu Henry Mabumu ambaye yuko uh, Dodoma huko akifanya mahojiano na mheshimiwa Rashid Shangazi ambaye ni mbunge wa Mlano uh, kupitia CCM chama cha mapinduzi budget kwa serikali ya mwaka 2019-2020. Hemi mabuo habari za asubuhi. Ah uh, mzuri sana Benjamin Mzinga. Habari, habari za huko? Huko Dar es Salaam mambo ni salama kabisa. Ni juze pengine hali ya hewa ikoje huko kwa ujumla wake na mazingira kwa ujumla? Maana ni muda kidogo hatujawasiliana. Ah uh, huko 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 kuna baridi, huko kuna baridi kuli kweli. Na kama ungepata kuona watu wengine no. hata ndugu yangu Abduli Ha. yuko kama ninja vile. <laughs> haya tafadhali fikisha salamu lakini nikupe fursa ya kuweza kuendelea na mahojiano haya moja kwa moja ya mheshimiwa Rashid Shangazi pamoja na mbunge ambaye ni mbunge wa Mlalo kupitia tiketi ya CCM. Na kubwa zaidi nimepata taarifa mkijadili leo ni budget kwa serikali kwa mwaka 2019-2020. Ya leo mzinga Benjamin ni kwamba leo tunajadili budget kwa serikali ya mwaka 2019-2020. Ya, yenye makadirio ya mapato na matumizi ya shilingi trilioni 33.1 no. nukta moja moja. Na, na leo sana. hii pale itakapofikia mm. saa 3 kamili basi bungeni mjadala mkubwa utakuwa ndio hao ndio huo kwa sababu ile iliwasilishwa Ramisi leo hii wabunge wanaanza kujadili tukaona ni vyema na sisi tukaanza kujadili asubuhi hii. Basi mimi nipo hapa natega sikio niweze kufahamu kile ambacho kitajiri katika mahojiano hayo. Tafadhali karibu sana. Haya sana sana Benjamin Mzinga. Na mtazamaji wa ITV popote pale ambapo unapotuangalia tuko mubashara kabisa hapa jijini Dodoma na tunaye mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Mlalo mheshimiwa Rashid Shangazi alikadhalika tulipanga kuwa naye mheshimiwa um, Musa Mbaruku mbunge wa Tanga mjini kwa tiketi ya chama cha wananchi kafu lakini kama ataka, muda atakaofika tutaweza kujiunga naye Tuanze na mheshimiwa Rashid Shangazi ile budget siku ya Alhamisi umekuwa umeisikiliza vizuri tu na tukependa tufahamu kwa ujumla wake unaionaje kwa upana wake kwa sababu tumeona ina ongezeko la zaidi ya shilingi bilioni mia sita. asante uh, sana ndugu mtangazaji uh, ni kweli kwamba siku ya alhamisi uh, nchi zote za Afrika Mashariki nadhani ukiondoa Sudan Kusini zilisoma bajeti yake na tumeona kweli bajeti yetu imesomwa na kuna hilo ongezeko la takriban bilioni mia sita kama unavyozungumza lakini ni kwamba ni budget ambayo mimi binafsi naiona kwamba ni budget ya wananchi imezungumzia mambo mengi sana ambayo moja kwa moja yanagusa maisha ya watu 
katika sekta na nyanja mbalimbali za za kimaisha. Kwa hiyo ni bajeti ambayo e, tukienda kujadili na kuboresha baadhi ya maeneo machache naamini kabisa kwamba itakuja kuwa ni na, ina unafumu kubwa sana kwenye maisha ya kila siku ya watu. Na, na kwa ujumla wake ukitizama unaona kwamba tulipokuwa na bajeti ya trioni 32.48 kwa maana ya 2018 2019 kuna baadhi ya maeneo yalikuwa hayajafikiwa katika wizara baadhi ya fedha zilikuwa hazikuweza kupatikana sasa tumeongeza hii ya trioni 33.11 ongezeko la bilioni sita ni namna gani sasa serikali inaweza ikapata fedha za ku, za kuhakikisha kwamba malengo yanafikiwa ya ni sahihi kabisa e, kwanza kuna um... Tatizo kubwa kwamba ni kweli kwamba mara nyingi tunapitisha bajeti lakini inapokuja kwenye utekelezaji bado asilimia hazizvuki sana kati ya asilimia inayozikana utekelezaji ukawa ni asilimia tisa mpaka themanini na kidogo hapa e, lakini kosa kubwa mimi naliona liko katika mfumo wetu wa kodi e, mfumo wetu wa kodi e, walipa kodi ni wachache na ambao wanakamuliwa kodi nyingi na watanzania wengi na maana wanafanya shughuli either sekta ambazo sio rasmi ambazo sasa hazina mchango wa kikodi lakini pia e, tuna tatizo la mfumo kwa maana kwamba kodi yetu hailipiki mpaka watu washikiane bunduki na kadhalika kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwa namna ambavyo e, waziri ametoa muongozo kwamba TRA wa wafanyeje makusanyo yao lakini kwa namna ambavyo wamejaribu kuondoa zile kero na tozo mbalimbali mbali ambazo zaidi ya ke, tozo hamsina nne zimeondolewa kwenye ambazo zinaonekana ni kero kwa, kwenye ukuaji wa biashara lakini pia na kutanua wigo wa, wa walipa kodi e, kwa maana kwamba zile sekta sasa ambazo zilikuwa zina mchango mkubwa ambazo wananchi wengi wana wako huko lakini mchango wake hauonekani kwenye e, e, pato la taifa moja kwa moja Naamini zote hizi zinaweza sasa zikaleta mchango ambao unaweza ukafanya bajeti itekelezeke kwa asilimia zaidi ya zile ambazo zinatekelezeka. Kwa hiyo ni swala tu la kuangalia kwamba kuona namna ya kufungamanisha mifumo yetu ya ukusanyaji wa kodi iwe rafiki na ili la, e, kodi ilipike kwa urahisi. Lakini pia kuibua vyanzo vipya ambavyo ni vyanzo rafiki ili kuongeza wigo wa walipa kodi. Kutotoke hapo kwenye walipa kodi milioni mbili na laki saba angalau tufike hata milioni tatu na nusu ama hata milioni nne. Na, na tumeona kwamba serikali imeondoa hizo tozo 54. Alikadhalika imeondoa baadhi ya maeneo imeondoa ushuru mbalimbali. Mbali. Na huku inahitaji kuongeza kipato. Imeshaongeza bilioni sita Mimi nilitaraji kwamba labda ingefikiria kuongeza zaidi e, tozo mbalimbali mbali, na ushuru mbalimbali mbali, ili kujihakikishia uwezo wa kufikia ile trilioni 33 badala ya kupunguzwa kwa sababu tumeona tozo zile kuziondoa 56 imeondoa ime makusanyo ya mamilioni ya fedha pale sasa je tunaweza tukafikia ile ya kama nilikuwa nilivyotangulia kusema kwamba e, hizi tozo zilikuwa ni tozo ambazo zimegeuka kuwa ni kero kwa maana kwamba zipo lakini ni kama hazipo kwa sababu ulipaji wake ni unasumbua mwisho wa siku na wavunja moyo hata wafanya biashara na wengine wanaacha hata kufanya biashara. Kwa hiyo maana yake kuziondoa maana yake ni kwamba utafanya sasa mazingira ya kufanya biashara yawe rahisi. Mazingira ya biashara yakifanya yakifanyika kwa rahisi maana yake ni kwamba kodi pia italipika kwa urahisi. Hiyo ni moja. Lakini la pili hapa nimezungumza swala zima la kuongeza wigo wa walipa kodi. Kwamba je, wanaolipa kodi ni kiasi gani? Unazalishwa walipa kodi wangapi kila mwaka wa fedha? Hapa tunaona sasa kwamba kuna nia njema kabisa unaiona kwa mfano. E, sasa hivi ukianzisha biashara mpya ukishajipatia ile namba ya mlipa kodi tin. Maana yake ni kwamba unapewa muda wa miezi sita kwanza biashara yako iweze kushamili. Ikisha shamili sasa ndio baada ya miezi sita mamlaka ya mapato inaweza ikaja sasa kukukadiria kwamba kwa biashara yako imesha shamili na ishastawi kwa kiasi hiki sasa unaweza ukaanza kulipa kodi. Maana yake ni kwamba hii itavutia hata wenye mitaji midogo kuanzisha biashara. Kwa sababu ilivyokuwa tofauti zamani kwamba ukianza tu ukisajili biashara ukianza kufanya kabla hata hujapata faida tayari unachajiwa kodi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapa hata watu wenye mitaji midogo wataingia katika biashara kwa sababu watajua kwamba ana kipindi cha uh, amnesty ya miezi sita kujikusanya na kujipanga 
ili aweza kuwa katika nafasi nzuri ya kuanza kulipa kodi. Kwa hiyo sasa matokeo yake ni kwamba katika miezi sita hii ukiondoa labda kodi ya pango la nyumba e, na yeye binafsi ya uendeshaji anaweza kweli biashara ikastawi e, kufika miezi sita akawa na uwezo sasa wa kuanza kulipa kodi. Kwa hiyo ndio mazingira tulikuwa tunazungumza. Kwanza yatakalibisha e, walipa kodi wapya. Kwa hiyo itaongeza wigo wa walipa kodi. Lakini pia unaona kabisa kwamba pia wakati wa makadirio inawezekana huyu akakadiliwa vizuri kwa sababu ashaji wa kwamba biashara yake kwa miezi sita hii ameiendeshaje kwa sababu kwa kulikuwa na tatizo la makadirio lakini samawa na hilo sasa pia pamoja na kuondoa hizi ke, hizi tozo ambazo zilikuwa kero tozo hizi kuwa kero maana yake ni kwamba inawezekana wewe na tozo iko pale lakini hailipiki kwa sababu watu wengi wanaamua kukwepa kodi kuliko kulipa lakini unapotengeneza mazingira rafiki na maana kila mtu anajiona kwamba kwa nini ni kwepe kodi acha nilipe kwa sababu wakati mwingine wakati anakwepa kodi anatoa rushwa wakati anatoa rushwa bado anapoteza pesa ambayo haiendi serikalini inaenda kwa watu kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba hii harmonization ikifanyika vizuri ya kuongeza hii uigo wa lipa kodi ku, eh, on, 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 kuondoa hizi tozo ambazo zimegeuka kero mamlaka nyingi za usimamizi katika kodi naamini kabisa kwamba eh, kwa namna serikali ilivyojipanga mapato yataongezeka na budget inaweza ikatekelezeka kwa kiasi kikubwa na mtazamaji wa ITV popote pale unapotuangalia tuko mubashara katika sehemu ya pili ya kipindi cha kumekucha tukiwa hapa jijini Dodoma na leo hii tunazungumzia kuhusu budget kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2019 2020 haya tuje kwenye sehemu nyingine kuna baadhi ya, ya wafanyabiashara walikuwa wanapendekeza haya makadirio yafanyike katika mfumo ambapo kule kule tayari kwa sababu ukishaika kwenye ukishalipa kwenye mashine hizi receipt za EFD zile ukisha kuona katiwa pale zile receipts ziwe kule wale kule wanaona mapato yako namna unavyo unavyofanya biashara kwa nini wasitumie makadirio kupitia mfumo ule badala ya kuja kwenye kwenye biashara yako na kuanza kukadiria Aa, sasa hili ndio kama nilivyolizungumza kwamba ni swala nzima la kuboresha mfumo wetu wa kodi na hili kama unavyoona liko kiutendaji zaidi ni kwamba ni jambo ambalo linazungumzika kwamba uh, mtu anacho uza kupitia EFD na ambacho kule kwenye e, wakionekane moja kwa moja kwenye server za za TRI. Nadhani hili ni jambo ambalo sio jambo baya ni jambo zuri kwa sababu ndio kama hiyo unasema kama ni lazima kuboresha mifumo yetu ya ukusanyaji wa mapato ili iweze kuwa rafiki kwa mazingira ya wafanyaji biashara. Na tumeona serikali ikiwekeza pesa nyingi kwenye mifumo hii ya ukusanyaji wa poti kwa e, wa, wa kodi kwa njia za elektroniki kama ile GEPF e, pia kwa kupitia hata mitandao ya simu sasa hivi unaweza ukalipa kodi. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi na mimi kabisa kwamba linazungumzika na ni swala tu la mifumo ya kikodi ili iwe rahisi zaidi na kama ambavyo tunasema kwamba tukipunguza pia hata ukiritimba wa mtu kwenda mara kwa mara kwenye mamlaka za kodi. E, ajikute tu kwamba kila wakati anajua kodi yake ni kiasi gani anaweza akalipa hata kupitia e, simu au mfumo mwingine wote ule au kuingia kwenye kans data au kwenye mifumo ya ya ya, ya, ya TRA. Kwa hiyo hata ile kwenda kwenye mamlaka mara kwa mara pia ni sema ambayo inafanya wengine waone uvivu wa kwenda au waone usumbufu wa kwenda mwisho siku anajikuta na anaamua kukwepa kulipa kodi. Kwa hiyo mimi nitoe rai tu kwamba kwa mamlaka ya mapato na serikali kwa ujumla kwamba ione namna bora zaidi ya kuboresha mifumo yetu ya ukusanyaji wa mapato na ili iwe, kama tunavyo e, e, tunavyo tamani iwe kwamba ili kurahisisha ulipaji wa kodi uwe rahisi na m, iwe ni utamaduni tu wa mwananchi kuona kwamba anapaswa kulipa kodi kama ambavyo kuna kodi mbalimbali tunazilipa bila hata kuwa na maumivu kwa mfano mtumishi yote analipa kodi kupitia pay as lakini ile kodi inakatwa e, kupitia mshahara wake haina maumivu wala haifikiri sana unaporusha muamala wa pesa kwa mfano leo mimi nataka kumrushia bwana mabumo e, kiasi fulani e, lazima pale kuna kodi inalipwa lakini ile kodi huoni kabisa kwamba unailipa huku wala haikuumizi chochote inapokuja ile ya kuhesabu noti moja moja ile kidogo ina, inaleta maumivu na kodi siku zote ni kitu ambacho ni kigumu e, hata hata wakati wa, wa na, na, nabii Isa Yesu e, kodi zilikuwa bado ni tatizo na ndio maana nakuta hata kwenye 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 makanisa kwenye misikiti swala linapokuja swala la sadaka fungu la kumi e, unamwona kabisa mchungaji jasho linamtoka e, kwa hiyo ni mambo ambayo 
pamoja na kutaweza mifumo lakini pia ni utamaduni ambao ni lazima tupandikizo kwa Watanzania waone kwamba eh, kodi ndio inayoendesha nchi miradi mbalimbali tunayoendesha nchini bila kodi haiwezi eh, tukaboresha huduma za kijamii na hii inawezekana tu kama ambavyo sasa hivi serikali ya umu ya tano inafanya kwamba moja kwa moja unaiona kodi yako inafanya nini kwa sababu tunaiona miradi mingi ya kielelezo miradi mingi ya, ya kijamii inakwenda moja kwa moja kwa wananchi na inaonekana kwa macho kiasi kwamba hata unaposimama mahali kusema kwamba hii ni rekodi yangu ni kweli unaona na matokeo yake hivi mheshimiwa shangazi kuna mfanyabiashara kwa namna unavyojua yani kwa nafsi yake tu anapenda kulipa kodi Aa, kwa kweli mimi nataka niseme kwamba wapo wafanyabiashara wengi sana ambao wala hapendi kusukuma wapo na hata ukiniambia ni nataje kwa mfano hata marehemu mzee wetu Reginald Mengi alikuwa ni ni mlipa kodi mzuri hujai kumuona mahali popote akitamkwa katika maeneo kwamba sijui amekwepa kodi au kadhalika lakini wapo wengi hata kina mzee Baharesa unaona biashara zao naziendesha kwa hakika wanalipa kodi wako wengi na ndio maana unakuta hata hao STRA wenyewe wanatoa vieti kwa lipa kodi wakubwa wakati lakini pia mlipa kodi mzuri sababu inawezekana mlipa kodi mkubwa akawa ni kwa sababu ya kiwango cha kodi anayolipa lakini yupo mlipa kodi mzuri na maana kodi zake anazilipa kwa wakati kwa utaratibu hazina matatizo na siku zote ziko e, zimepitiwa zime na, na wale wa wanani e, bodi ya ya uhasibu ya e, awasi, wenye CPA iko vizuri kwa hiyo wako wengi tu na ambao hawataki matatizo wako wengi sana na ndio maana unakuta wakati mwingine hawa nao wanavunjika moyo kuona kwamba wao wanalipa vizuri lakini wakati mwingine e, watumishi wasio kuwa wazuri ndani ya taasisi zetu wanawasaidia wengine kukwepa kodi. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba ikifika mahali mtu akijua e, hiki ni cha Kaizari na hiki ni cha Mungu. Kwa usahihi kabisa wanafanya na hapo ndio taifa litakuwa linapiga hatua kubwa zaidi. Asante. Na tumeambiwa kwamba kwa kitakwimu tuna walipa kodi kama milioni mbili na laki saba hivi. Lakini je, idadi ya wafanyabiashara ni ni ni, 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 ni milioni mbili na laki saba au kuna watu wengi wajafikiwa? Ya, mimi nafahamu ni kwamba watu wengi hawajafikiwa. Kodi hailipwi tu na wafanyabiashara kama tulivyotangulia kusema kodi nalipwa pia na watumishi. Kwa hiyo ziko sekta ambazo zinge ongeza sana wigo walipa kodi. Lakini nataka niseme kwamba bado kama nchi hatujafanya vizuri katika maeneo hayo. Sekta ya kilimo, kwa mfano. Kilimo kina zaidi ya asilimia sabini mpaka sabini na tano wa Tanzania inatamkwa kwamba wanategemea kilimo. Lakini pia sehemu kubwa pia ya uvuvi na sehemu kubwa ya ufugaji. Lakini leo tunavyozungumza kilimo chetu bado kinategemea kudra ya Mwenyezi Mungu ya mvua. Kwa maana kwamba siku ambazo mvua haikuwa rafiki ama kumepita vimbunga na kadhalika ina maana tayari kilimo chetu kinayumba. Kwa hiyo nitoe rai kwa serikali kwamba eneo hili bado hatujafanya vizuri. Tunayo mabonde mengi makubwa ambayo yanaweza yakawa na mchango mkubwa sana kwenye kilimo. Na hapa ninapozungumza kilimo nazungumza kilimo hiki ambacho ni E, tunaita plantation economy kilimo kikubwa e, sio hiki cha mkulima moja moja mwenye heka mbili tatu nne hapana tuwe na kilimo kikubwa kwa maana kwamba tuwe na mashamba kama unavyoona mashamba ya miwa mashamba ya katani e, na baadhi ya mashamba ya mpunga kule mbarali kule e, nani ifakara na kadhalika hasa tuwe na mashamba ya namna ile mengi kwa maana kwamba ukisha kuwa na kilimo kikubwa maana yake ni kwamba hata yule mkulima ambaye labda ana heka zaidi ya 3 au 5 ana uhakika sasa wa kupata wanaomzunguka kwenye shamba e, mashamba madogo madogo haya kupata soko kwa hiyo itaongeza mnyororo wa wa ajira kwa sababu kuanzia anayelima kuanzia anayenunua kwa ajili ya malighafi za viwanda kwa ajili ya msindikaji kule kwenye kiwanda wote hao wataingia kwenye mnyororo wa ajira. Kwa hiyo maana yake ukishawa kishangia kwenye mnyororo wa, wa, wa ajira hapa pote tutapata kodi. Kwa hiyo sasa sasa hivi shida iko pale kwamba kilimo chetu bado tunalima vieneo vidogo vidogo ndio maana nakuta wakulima wengi e, idadi kubwa wanalima. Analima kwa ajili ya chakula lakini sehemu ndogo ya ziada ndio analima kwa ajili ya ya kupata mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo tunataka tuondoke huku. Hasa tunapokwenda kwenye Tanzania viwanda ambayo Tanzania viwanda 
lazima viwanda vyetu modo yake itokane na mazao ya kilimo ili kwamba sehemu ya mazao ya kilimo hiyo ndio malighafi kwa ajili ya vile viwanda ambavyo tunavikusudia vinginevyo tusipofanya hivi tutakuwa na viwanda ambavyo malighafi zake labda bado vitahitajika kutoka nje maana yake inazidi kudumaza sasa sekta ya ukuaji wa kilimo lakini hili ile pia kwenye mifugo tumeona kabisa kwamba sasa hivi ngozi yetu tunasafirisha nje lakini hatuisafirishi kama ngozi kwa ajili ya kwenda kuzalisha e, bidhaa mbalimbali e, nchi za Afrika Magharibi baadhi ya nchi sasa hivi wanakula ngozi kama nyama kwa mfano Ghana, Nigeria na kadhalika huko kwa hiyo inaenda kwa njia hiyo kama kitoweo lakini kumbe tunaweza tukatengeneza e, utaratibu mzuri hapa viwanda vyetu vya kuchakata ngozi vikapata e, vikawa vimepunguziwa e, kodi vikaendesha shughuli za uchakataji ndani tukawa na ngozi ya kutosha kama zilivyokuwa viwanda vya zamani ili sasa ngozi hizi wana, wananchi wa kawaida wa jasiriamali wadogodogo watatengeneza viatu watatengeneza sanaa mbalimbali na kadhalika na kadhalika mwisho wa siku inaongeza uigo lakini pia katika viwanda vya kuchakata sa, nyama kwa masikiti kwa makubwa kabisa. Hapa Tanzania naamini kabisa sina uhakika lakini na uhakika ni asilimia kubwa kwamba hatuna hata kionda cha kutengeneza sausage. Sausage tunazotumia hapa zinatoka nje. Lakini nchi ndogo kama Burundi ina mpaka viwanda vya kutengeneza sausage. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba sisi nyama yetu e, iki yani ni kuchinja tu kisha ondoa makongoro, kisha ondoa kichwa basi nyingine yote ni ndio product pekee pale. Lakini kwenye nyama kuna product nyingi sana nyama hiyo hiyo unaweza ukapata fillet nyama hiyo hiyo unaweza ukasaga ukapata hizo ukatengeneza hizo sausage e, ukatengeneza kuna mbavu na kadhalika katha, yani kuna vitu vingi kwa hiyo kwa kuichakata ikiwa dhafi na kuipeleka tu kwenye bucha na watu na nini maana kuna mazao mengi kuna ajira nyingi pia inapotea hapa kwa tutakapokuwa na viwanda vya kisasa vya usindikaji wa mazao ya, ya mifugo maana yake ni product zote hizi zitakuwa ni sehemu ya kuajili wa Tanzania kama ni kionda cha sausage kitakuepo kama ni fillet zitakuepo na kadhalika na kadhalika lakini pia unapokuja kwenye e, uvuvi katika maziwa na uvuvi katika bahari kuu tumeona e, kabisa kwamba angalau kidogo kwenye maziwa unaona viwanda vya kusindika sam, samaki kuna tatizo kidogo tumeona baadhi ya viwanda hata vimehama lakini hilo angalau linaweza likazungumzika lakini ukija kwenye bahari kuu mheshimiwa rais alikuwa anazungumza hili wakati wa kampeni kwamba kutoka Moa kule mpakani mwa Tanga na Mombasa mpaka Msimbati kule kusini ukanda wote huu wenye kilomita zaidi ya moja na nne hakuna meli ya uvuvi wa, 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 katika bahari kuu lakini pia hakuna hata viwanda vya kuchakata samaki maana yake ni kwamba zaidi ya kugeuza samaki kuwa kitoweo cha kawaida nyumbani basi baada hapo hakuna lakini wenzetu tunaona wanachukua kuna minofu ya samaki inatengenezwa inakuwa inakuwa packed katika makopo na vifungashio inapelekwa katika nchi ambazo hazijabahatika kuwa na bahari. Kwa hiyo tunaona kwamba maeneo yote haya yangeweza kutoa ajira kubwa zaidi. Lakini sasa labda mheshimiwa shangazi haya tunayajua miaka hamsini tunayajua. Kwa nini hatuyatekeleze? Ah sasa mimi kazi yangu kama mbunge ni kushau ni kushauri. Ha. Lakini nasema kwa namna ambavyo unajua una, unafahamu labda tunakuwa mawapi mpaka tunashindwa kwa sababu tunajua kwenye nyama umezungumza kwenye samaki umezungumza lakini kinachonisumbua mimi ni kwamba kwa nini haya wewe mheshimiwa mbunge unayajua kama mwakilishi wa nchi na naamini na watu wengine wanayajua kwamba tuna rasilimali hizi nzuri tu lakini sasa kwa nini hatuzitekelezi yani kwa nini hatuongeze thamani ya vitu na kuuza nje na ni hivyo tunaishia tu kwa domestic use. Ya, yeah, ni sahihi kabisa unachosema. Mimi nadhani tunaelekea huko. Kwa namna ambavyo nimeona Mheshimiwa Rais kwa mara zaidi ya tatu amekaa na makundi mbalimbali ya wafanyabiashara. Alianza na sekta ya madini, juzi amekaa na wafanyabiashara wote. Naamini sasa tunaelekea kumaliza hizi kero ambazo ni kweli tunazozungumza mara kwa mara. Kwa sababu unapozungumza kuzalisha mabilionea au mamilionea ni lazima tuanzie sasa hapa kwa mfano ni faida gani tunayoipata kumtoa ngombe shinyanga kumpeleka Dar es Salaam wakati tunajenga reli ya kisasa ambayo inakweza ikatembea masaa matatu bidhaa iko Dar es Salaam maana yake hapa sasa huku huku tayari kuta, e, 
inatakiwa tutengeneze mazingira yatakayowezesha mwekezaji kuona kwamba anaweza akaweka kiwanda cha kuchakata mazao haya pale Shinyanga kwa sababu uwepo wa reli ya standard gauge utamrahisishia kusafirisha kwenda maeneo mbalimbali mbali ya huduma hiyo moja lakini la pili mifumo hii ambayo tunasema ya, ya kodi kwa mfano tumeona e, sasa hivi serikali inakuja na mpango wa kupunguza hata ile corporate tax kwenye baadhi ya viwanda vya uzalishaji ndani kwa mfano tumeona wametoa e, e, wamepunguza kama asilimia tano kwenye corporate tax kwenye e, viwanda vile vya kutengeneza zile e, taulo za kina mama kwa hiyo tunatamani kwamba tuone na hili likitokea kwenye sekta kama hizi ambazo ninazozungumza kwamba unawapa e, wafanyabiashara e, incentive kwamba bwana tunashusha hii kitu kwa kiasilimia fulani ili tuweze kukizalisha ndani tusiagize nje kwa sababu tunapoagiza nje tunaagiza kwa pesa za kigeni maana yake tuna tunatumia pesa za kigeni kununua bidhaa ambayo kumbe tungeweza kuinazalisha hapa ndani haswa kwa wingi wa mifugo ambao tuko nao hilo ni, ni eneo moja kwa hiyo hapa ni dhamira tu inatakiwa ya serikali kuhakikisha kwamba sekta hizi zinakuwa na kupitia kuwawezesha kwanza haswa wa, wa, wafanyabiashara wa ndani hawa ambao mheshimiwa rais amezungumza kwamba angetamani kuona tunazalisha mamilionea na mabilionea basi lazima kuwe na nia ya dhati kuwajengea uwezo hata wafanyabiashara kuingia kuiona hii fursa kama ambavyo e, nchi inataka mwelekeo nitatoa mfano mmoja ambao e, ni fursa ambayo hata mheshimiwa rais alimpa ali mheshimiwa mzee Baharesa alivyoona kuna e, kuna upungufu wa sukari akamwambia mheshimiwa mzee Baresa kwamba bwana mimi nakupa shamba utengeneze kiwanda cha sukari mzee Baresa akachukua kama fursa ametengeneza shamba kubwa kule Bagamoyo e, nadhani sasa hivi mimi iko katika mwaka wa pili au wa tatu kwa hiyo muda wote kiwanda kinaanza pale kwa hiyo zile ndio fursa ninazozungumza kwamba tunaiona dhamira ya rais iko hivyo kwa hiyo sasa tungetamani sasa kwamba rais kama alivyoahidi kama anataka angetamani kutengeneza mamilioni na mabilionea tuwe sasa katika sekta hizi za kilimo, ufugaji na uvuvi. Awape kama aliyofanya kwa Mzee Baresa, awape maeneo, wape wapewe relief kidogo kwenye kodi na na kuingiza mitambo na kadhalika. Mwisho wa siku naamini sekta hizi zikiimarika zitaongeza walipa kodi wengi zaidi inawezekana hata kwa mara tatu zaidi ambayo tunao sasa. Lakini naiona dhamira ya serikali ya ya tano katika maeneo mbalimbali kufanya mageuzi. Tunaiona kwenye swala miundo mbinu kama umezoeleviona kwa swala ya ya SGR ya standard gauge tunaiona dhamira ya serikali ya tano tunaona vile vile katika kuimarisha mfumo wa umeme Stiglas Gauge tunaiona lakini binafsi na kwa shaka kwa sababu naona kama malengo ya ya serikali ya tano hayatuweza kutimia ipasavyo kwa sababu kumebakia kama awamu ya mwisho sasa inakuja miaka mitano kutekeleza haya na hatujui serikali awamu ya sita itapita katika njia hiyo au itakuja na yake sasa hapa ndo inatoa ina, shaka haya malengo kuweza kutimia sasa sijui uona yonaje ah uh, kwanza nikutoe wasiwasi na nikutoe wasiwasi wewe pamoja na Tanzania wote kwamba anayofanya mheshimiwa rais sio kwamba kwanza mengi yanayoko ndani ya ilani ya chama cha mapinduzi na ilani ya chama cha mapinduzi imetengenezwa kutoka kwenye mpango wa taifa wa miaka kumi ambao umegawanywa katika awamu mbili awamu ya kwanza ya miaka mitano na awamu ya, kwa, ya nyingine ya miaka mitano kwa maana ya kumi lakini katika awamu eh, mi... e, ndio naomba unisikie <laughs> e, nipe nafasi ni kuelekeza kidogo <laughs> na huu mpango pia baadaye tunaochakata katika mwaka mmoja mmoja ili sasa iweze kuendana na utekelezaji wa budget vision yetu ni miaka kumi kwa maana ya 2025 miaka ya 2020 hadi 2025 lakini kwa kuwa hapa tunazungumza ni malengo ya maendeleo endelevu ya dunia sustainable development goals sio kama ni Tanzania tu hapana ni nchi zote duniani zinaenda katika mwelekeo huo kwamba sisi ikifika 2025 tuwe tumefikisha umeme katika vijiji vyote maana yako kufikisha umeme katika vijiji yote utaongeza thamani ya mazao ya kilimo kwa maana sasa kwamba hata uchakataji wa mazao katika level ya vijiji itafanyika kwa hiyo itaongeza malighafi ikiongeza malighafi maana yake uzalishaji utaongezeka uzalishaji ukiongezeka maana yake itavutia uwekezaji wa viwanda ndio Tanzania viwanda kwa hiyo ikifika 2025 tutakuwa tena na mpango mwingine 
wa miaka labda kumi tena ambao unaendelea pale pale kwenye maendeleo eh, endelevu ya ya dunia kuna maendeleo endelevu katika ngazi ya dunia lakini pia tuna ajenda za nchi za Afrika kwamba nchi za Afrika ikifika mwaka 2023 tuwe tumefika wapi ukiona hizi leli zinajengwa ndio maana unakuta zinaunganika kutoka nchi moja kwenda nyingine barabara kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine hivyo hivyo maana yake ni kwamba ni kuifanya Afrika yote na dunia yote iwe katika utaratibu ambao ni wa kiwango fulani cha cha standard ya maisha kwa hiyo hali sikupe hofu kwamba mpango wa miaka mitano ukisha kutakuwa na mpango mwingine ambao serikali itakayoingia madarakani itafuata mpango ule kuendeleza hao ha, ha, hairudi ha, nyuma inaendeleza pale mpango wa mwanzo ulipoishia na kuendeleza na na <coughs> una unataka un, kuzungumza kingine ni kwamba unadhani changamoto kubwa iliyopo kwa nchi za Afrika hususa Tanzania katika jitihada katika mikakati ya kujiletea maendeleo kwa maana ya kama taifa na wananchi yake ni nini hasa kwa takriban kipindi chote hiki yeah. mkakati kwanza serikali yoyote iliyoko madarakani lengo ni kuboresha maisha ya wananchi wake ndio mkakati namba moja. sasa mkakati huu unafanikiwa tu kama serikali itakuwa inakusanya kodi sababu kodi hizi ndizo zinakwenda sasa kuboresha maisha ya kawaida ya wananchi. Na hapa tunaposema maisha ya kawaida ya wananchi hatumaanishi kwamba kwenda kuwawekea ma pesa mifukoni. Hala hasha. E, ni kwamba wananchi wajikute kwamba e, kama ni mzalishaji anapo e, zalisha ana uhakika wa masoko. Anapozalisha ana uhakika wa kusafirisha mizigo yake kufika sokoni anapozalisha na anapopata maradhi ana uhakika wa kwenda kwenye kituo cha afya na kupata huduma anapoamua kumsomesha mtoto wake anaweka kwamba shule anayomsomesha inatoa ina elimu bora na inaongeza maarifa kwa mtoto wake hii ndio standard ambayo nchi, e, nchi yoyote ndio mkakati wake kuboresha maisha ya wananchi wake kwa vizazi vya sasa na, na kuendelea sawa nam sasa na mtazamaji wa ITV popote pale ambapo unatuangalia tuko mubashara hapa jijini Dodoma na ni sehemu ya piga kipindi cha kumekucha tunayemheshimiwa Rashid Shangazi mbunge mlalo eh, jimbo ambalo liko mkoa ni Tanga pale na leo hii tulikuwa tunaangalia eh, budget kuu ya serikali ya mwaka 2019-2020 ya jumla ya shilingi trilioni 33.11 sasa tukiwa tuna takriban kama dakika tatu kuweza kuhitimisha kipindi chetu ningependa eh, uzungumze na wananchi kwenye jimbo lako unawaambia nini hasa kulingana na budget ambayo makadirio ya mapato na matumizi ambayo yamewasilishwa na serikali kwa mwaka 2019-2020 Ya, mimi kwanza ni ni waombe tu kwamba tuendelee kushirikiana we, ili angalau e, bajeti hii itakapofika mafungu yatakapofika kule kwenye halmashauri yetu e, tujikute kwamba tayari tuko tayari kuyapokea na kuyaongezea e, nguvu kupitia nguvu kazi lakini nataka niwaambie kwamba bajeti hii kimsingi e, imetugusa sana wananchi wa Lushoto hasa katika eneo hili la sisi na ukulima wa mboga mboga na matunda na kilikuwa ni kilio chetu cha siku nyingi kwamba tupate e, magari yale ambayo yana 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 yana, yana, yana fridge yana, yana hifadhi mazao e, kwamba kutoka maeneo ya vijijini kuyapeleka maeneo ya mijini kwenye masoko na kwa bahati serikali imekubali hapa imeondoa kodi katika eneo hili kwa hiyo ina maana kama sasa tunatamani tuta, tupate wafanyabiashara wakubwa waje sasa wanunue zile mboga mboga zetu kwa, kwa sababu sasa zitakuwa zinasafishwa katika vyombo ambavyo sio rais kuharibika lakini pia tumeona dhamira ya serikali pia inajenga code rooms hizi za kuhifadhi mazao e, katika viwanja mbalimbali vya ndege kiwanja cha ndege cha Mwanza nadhani na cha Songwe kwa maana hii itasaidia pia kwamba hata sasa tunaanza tukafikiria kwamba mazao yetu yaweze kufika kimataifa lakini ombi kubwa kwa serikali ni miundo mbinu ya barabara zetu vijijini bado sio rafiki E, kwa sababu maeneo yetu kama nasema ni milima inahitaji kuwa na barabara madhubuti haswa e, barabara kubwa ile ya inayotoka Lushoto kwenda mpaka Mlalo lakini kuunganisha mpaka e, Mkinga mkua, e, wilaya Mkinga na Same e, tukizipatia zikajengwa kwa kiwango cha lami naamini zitaongeza sana tija ya uzalishaji katika maeneo yetu 
Naam asante watazamaji wetu popote pale mnapotuangalia tukiwa mubashara kabisa hapa jijini Dodoma na kilikuwa ni kipindi cha sehemu ya pili ya kumekucha na tulikuwa na leo mgeni wetu mheshimiwa Rashid Shangazi mbunge wa Mlalo na alikadhalika ilipaswa tuwe na mheshimiwa Musa Mbaruk mbunge wa Tanga mjini kwa tiketi ya chama cha wananchi kafu lakini tunasikitika kwa bahati mbaya hakuweza kufika jina langu naitwa Henry Mabumo na kwa upande wa kamera nilikuwa naye Abdul Marik Jabil sasa narudisha katika studio zetu Jijini Dar es Salaam pale kwake Benjamin Mzinga kuweza kuendelea na matangazo yetu. Benjamin Mzinga kama unanisikia. Na kupata vilivyo kabisa Henry Mabumo, ah nimeweza kuwasikia mkiendesha mahojiano hayo hasa kuhusiana na swala zima la masuala ya budget. Ah budget kwa serikali kwa mwaka 2019 2020. Nikutakia tu siku njema Henry Mabumo pamoja na mheshimiwa Bunge. Na mtazamaji wa ITV ah tamati ya kipindi hiki cha kumekucha mweza kusikia kuanzia ta mwanzo mpaka hivi sasa ni tamati mimi nitwa Benjamin Mzinga kwa niaba wale wote ambao wameshiriki kwa ndani kipindi hiki tunasema hatuna la ziada tunakutakia tu utazamaji mwema vipindi vinavyofuata kwa herini kwa sasa Meza huru kipindi kinachozungumzia masuala moto moto na yagusa jamii mada ijayo uteketezaji bidhaa za kielektronik unakaribishwa kushiriki katika meza huru kwa kupiga simu zetu za ITV na pia kwa kutoa maoni yako kupitia mitandao ya kijamii usipitwe na meza huru Jumatatu hadi Ijumaa saa tisa alasiri mubashara kutoka studio za ITV Meza Uhuru sasa inapatikana mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Marudio kipindi hiki utayapata saa kumi na moja na nusu jioni katika kituo chako cha Capital TV. ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki. Habari za asubuhi watazamaji wetu popote pale mlipo. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV. Jina langu ni Benjamin Mzinga. Karibuni. Naibu Waziri wa Kilimo na, ushirik, na Ushirika Omar Mgumba amewahakikishia wakulima wa pamba katika mikoa ya kanda ya Ziwa kwa serikali itahakikisha pamba yote inayovunwa inayo katika msimu huu inanunuliwa kwa bei elekeze serikali huku akiwaonya wanunuzi kuwa serikali haitavumilia hujuma yoyote atakayofanyiwa wakulima. Mwana habari wetu uh, Frank Mshana kutoka Bunda mkoa ni Mara anayo taarifa zaidi. Naibu Wadiri wa Kilimo Omar Mgumba amefikia hatua hiyo baada ya mkuu wa wilaya ya Bunda mkoa ni Mara Bilidi Abu Pilipili kumweleza kuwa baadhi ya wamiliki wa viwanda vya kuchambua pamba na kununua wamekuwa wakidhalilisha serikali kwa kukiuka mikataba na makubaliano ya pamoja yaliyofanywa wakati wa ufunguzi wa masoko mwanzoni mwa mwezi wa tano mwaka huu. Licha ya kufikia ma mafikiano mazuri na makampuni na kutumia muda wetu vizuri kuhakikisha kwamba mkulima asipate changamoto makampuni umekuwa kimia no feedback no discussion no response yani katika yote tuliyokuwa tunajadili huko nyuma maana yake hayana tija na wametuona kwamba labda kwa sababu tunawategemea sana kwenye mazao ya wakulima na nini kwa hiyo wanaweza kutugeuza wanavyo Hao baadhi ya wanunuzi na wamiliki wa viwanda vya pamba wamesema wamechelewa kuingia sokoni kutokana na changamoto mbali mbali za kibiashara huku baadhi ya wakulima nao wakionekana kutoridhika na makato ya mkopo wa pembejeo na kuiomba serikali kuangalia namna ya kutoa msamaha kwa kuwa mavuno ya msimu huu hayakufikia malengo na tumeshaomba era nyingine ya kuongezewa ili tuendelee na mchakato mzima wa nini wa kununua pamba lakini mpaka sasa hivi bado hatujapata nini hizo era na bado tunaendelea nini kusubiri kipindi msimu leo kuzinduliwa mwaka huu napo likasisitizwa kwamba bei imekuja fonja na 200 pembejeo hakuna kulipa cha ajabu leo 
anakuja bodi ya pamba kutuambia amekuja na waraka wa kwanza tena kulipa pembejeo mheshimiwa waziri tunashindwa kuelewa tunaomba tusaidie kama serikali tutaanganya na utufahamu kweli ni upi na ndipo naibu waziri wa kilimo Omar Mgumba akatoa tamko la kuyataka makampuni yote yenye mikataba ya kununua pamba kuingia sokoni ili kuwanusuru wakulima na hali ngumu walionayo huku akiwataka kuishirikisha serikali endapo kuna changamoto inayokwamisha ili kuitatua kwa pamoja kama mjejiandaa tupendi kwa maandishi pelekeni kwa DC kopi na sisi ili tuzifahamu tuna watu na magumu haya sio mlete machangamoto mlete na ushauri Alafu sisi tuko na nafasi ya kusema hili ndio au hapana ili twende tulimbe nyimbo wote mu moja lengo letu ni kuendeleza hili zao la pamba ndani ya miaka miwili tufike tani milioni moja ikifika hivyo nyinyi mtapata wakulima watapata na serikali itapata kila mtu atakuwa happy nikiripoti kutoka katika wilaya ya Bunda mkoa ni Mara naitwa Frank Mshana ITV Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Ruagati kilichoko katika kata ya Kemondo mkoa ni Kagera wamepata hasara kubwa baada ya mashamba yao ya miti kutegetea kwa moto ambao unadaiwa ulisababishwa na mtu aliyekuwa akichoma mkaa aliyetoroka baada ya kitendo hicho. Mwana habari wetu Audax Mutiganzi anayo taarifa zaidi. Wakizungumza kwa nakati tofauti miongoni mwao mwenye kitu wa sekra kilicha gharama dogo hata Christian wamesema tukio hilo limetokea majira ya mchana na walifanikiwa kuzima moto huo wa kushirikiana na askari wa jeshi la polisi wa kidogo cha Kemondo wamesema vitendo vya uchimaji moto mashamba ya miti kwa makusudi katika kijiji hicho hufanyika wakati wa msimu wa kiangazi kwa bahati nzuri tu kwa mbali tu nikawa nimemuona yule kijana aliyekuwa amechoma moto ana, ana ni kama anajitera jitera za kuzima ule moto baada ya kufika pale kumoji akaniambia kwamba wewe na samani moto nilikuwa sijui nachoma alikuwa anafikiri anachoma mkaa pale kaniambia samani moto umenizidi nguvu kwa hiyo naomba msaada wako kupanda mti miaka kumi, kumi na ngapi kuvuna wanaona ni kazi ngumu lakini sisi tukisha umia tukapanda miti yani miti ina kazi kubwa kufuatia tuto hilo mkoa ule wa Bukoba Rask na Wiro pamoja na kutoa pole kwa wananchi wale wa kufuatia moto huo ameendi kuchukua hatua kali wale wote wanaojihusisha na vitendo hivyo na kamanda jeshi la polisi mkoa ni kagera kamishna msaidizi wa Simalini akizungumza amesema jeshi ndio meshangi tiada na kumtafuta kutoa ni honorat ana tumo kutoma mashamba hayo kwa kwa kosa hilo ni la jinai sifurahishi na vitendo vya uchomaji moto na kama kuna watu wameanza wapate habari tutawashukia kama mwewe na huko ulikoenda ukaona tayari tumepeleka maagizo watafute wale walio choma moto ili tuchukue hatua kali kabisa ya sheria juu dhidi yao mtumewa uh, ambaye ametoroka mpaka sasa hivi tunamtafuta E, alichoma moto na bahati mbaya moto ule ule mzidi ukaenda ukaunguza mashamba la miti na mlalamikaji kwa hiyo e, tumeshafungua jarada la uchunguzi na upelelezi e, tunaendelea na uh, upelelezi e, ikiwa ni pamoja na kumsaka kwa mtuhumiwa e, tukamkamata atafikishwa e, mahakamani ripoti kutoka mkoani Kagera mimi ni Audax Mtiganzi wa ITV. Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Ashatu Kijaji ameagiza ofisi ya taifa ya takwimu kufanya marekebisho ya bo, na maboresho ya maeneo yote ambayo hayakwenda kwa usahihi wakati wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 huku wakitaka kuhakikisha sensa ijayo ya mwaka 2022 imefikia wa Tanzania katika maeneo yote. Mwana habari wetu Michael Msila anayo taarifa zaidi kutoka jijini Dodoma. Dakta Ashatu Kijaji ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akizungumza na wafanyakazi wa ofisi ya taifa ya takwimu NBS katika kikao cha pili cha baraza la tano la wafanyakazi wa ofisi hiyo ambapo amesema kuna umuhimu mkubwa wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 kufanyika kulingana na mazingira halisi ya Tanzania kwani takwimu hizo zinahitajika kwa ajili ya mipango mbalimbali ya maendeleo Sensa ya watu na makazi inafanyika kwa kuangalia mazingira ya mtanzania tumfikie mtanzania kule alipo tunahitaji takwimu hizo kwa maendeleo na mipango thabiti ya taifa letu tunahitaji takwimu sahihi za watu wetu ili tunapoandaa mpango wa dira yetu ya taifa 
ya miaka mingine kumi na tano tuwe na takwimu sahihi zinazoakisi mahitaji ya taifa letu tunafahamu dira yetu ya taifa inaenda kuisha mwaka elfu mbili na ishirini na tano hakuna kitakacho tusaidia kuandaa dira bora zaidi ni sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili awali akizungumza na wafanyakazi yao mtakwimu mkuu wa serikali daktari albina chua amesema ofisi ya taifa ya takwimu inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo uhitaji mkubwa wa matumizi ya takwimu bora na za wakati kwa wadau wote ndani na nje nchi kutumia takwimu zinazozalishwa na private sector sekta binafsi kutumia takwimu zinazozalishwa na asasi zizo za kuraia kutumia takwimu zinazozalishwa na mtu binafsi na kadhalika Lengo likiwa ni kwamba ni kuongeza vile vyazo vilivyokuepo vya sensa na na, na tafiti za kitaifa ili hizi takwimu hizi zinazozalishwa na hao watu wengine zitumike zizide lile pengo ambalo ofisi ya taifa ya takwimu ilitakiwa kuzifanya lakini kwa kuziratibu kwa utaratibu wa kufuata viwango na mbinu zilizowekwa kimataifa akizungumza kwa niaba ya wafanyakazi wa NBS mkurugenzi wa shughuli za kitakwimu bwana Irene Usiriobia amesema wamejipanga katika kuhakikisha wanatoa takwimu bora ili ziweze kutumika katika nyanja mbalimbali ambapo wanataka watumishi kufanya kazi kwa weledi na nidhamu kwa maslahi ya taifa tudhihirishe wapo wetu yetu ni muhimu imejengwa kwa muda mrefu sana na mimi nitoe mfano Jengo hili tulilomo limejengwa kwa zaidi ya miezi 12. Tukitaka kunibomoa leo kwa sababu nyingine yoyote ile kwa teknolojia iliyopo tunaweza kunibomoa kwa siku moja. Kwa hiyo watumishi wenzangu taasisi yetu imejengwa kwa muda mrefu kuibomoa ni siku moja. Tafadhali tunapoondoka sisi tafadhali taasisi yetu msibomoe. Kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Mimi ni Michael Msilo ITV Ofisi ya Waziri Mkuu Sera Bunge Kazi Vijana Ajira na Watu wenye Ulemavu imetoa zaidi ya shilingi milioni mia mbili kwa halmashauri zote za mkoa wa Lindi kwa ajili ya kunufaisha mfuko wa vijana katika kuanzisha na kuendeleza miradi mbalimbali. Mwana habari wetu Fatuma Maumba anayo taarifa zaidi kutoka mkoa ni Lindi. Haya ni bainisho na afisa maendeleo ya vijana kutoka ofisi hiyo bi atupokiwe mandili wakati akizungumza na ITV mkoani Lindi huku akieleza lengo kubwa la ziara yao ni kufuatilia shughuli za maendeleo ya vijana ambazo zinaratibiwa na ofisi ya waziri mkuu lakini zatekelezwa na mashauri zote nchini na mkoa wa Lindi jumla vikundi ya msini na tatu vimenufaika vime na mikopo hiyo ofisi ya mkuu inatoa mikopo kwa vijana ambao wanaanzisha viwanda na ambao vijana ambao wana viwanda vidogo vidogo ili kuendeleza vile viwanda vyao na mikopo hii inatumika katika kununua mashine na vifaa vingine ambavyo vinatumika katika hiyo miradi e, katika halmashauri ya manispaa ya Lindi e, tumeweza kupata mkopo jumla ya milioni tisini kutoka ofisi ya waziri mkuu kwa ajili ya kukopesha vikundi vyenye jumla E, vikundi sita vya vijana e, ili waweze kupanua na kuendeleza shughuli zao za uzalishaji mali e, kwa ajili ya kwenda dakasi ya uanzishwaji wa viwanda katika manispaa yetu kwa upande wao baadhi ya vijana ambao waliotembelewa katika shughuli zao wakaishukuru ofisi ya waziri mkuu kwa kuwapatia mikopo hiyo huku wakiomba kuongezewa mikopo mingine ili wasaidie zaidi katika kununua vifaa vya kuwarahisishia kazi kama vile mashine na mitambo mbalimbali na tulibahatika kupata mkopo kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu ambacho tulipata kiasi kama cha milioni tatu ambacho tuliweza kugawana gawana kwa kipindi kile tulikuwa tulikuwa wanachama wachache kama watano lakini sasa hivi tumeongezeka kwa hiyo watano waliongezeka wa wengine bado katika hamu ile ya kukopesha pesa bado hawajapata sisi tumefanikiwa kupata mkopo milioni sita hiyo milioni sita ilisaidia kufanya mambo mengi sana ofisi yetu ilikuwa bado haijatanuka lakini baada ya kupata huu mkopo na shukuru tuliweza kutania kutania ofisi na kuongeza baadhi ya mashine. Nikirifuzi kutoka katika kikundi hiki cha mshikamano kilichopo katika Almachauri ya Manispaa ya Lindi, jina langu naitwa Fatuma Maumba wa ITV. 
Tanzania jana iliungana na nchi nyingine barani Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika huku waziri wa afya maendeleo na jamii jinsia wazee na watoto mheshimiwa umi mwalimu wakiwaagiza wakuu wa mikoa kuunda kamati za ulinzi kwa wanawake na watoto katika ngazi za halmashauri kata mitaa na vijiji ili kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yao tupate taarifa zaidi Waziri Umi Mwalimu amesema hayo katika maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mtoto wa Afrika na kuongeza kuwa serikali itahakikisha mtoto wa Kitanzania anapata haki zake zote. Lakini kwa kuwa mpango kazi huu wa kitaifa ni wa 2016-17 hadi 2020-21 ninaielekeza mikoa na halmashauri zote nchi kuhakikisha wanaunda kamati za ulinzi wa wanawake na watoto katika ngazi za halmashauri kata mitaa na vijiji kama ilivyoelekezwa na kamati hizi ndugu zangu naomba tusizidharau kwa sababu zimesaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha ulinzi na usalama kwa wanawake na watoto baadhi ya watoto katika mikoa mbalimbali nchini wamesema iwapo changamoto za mimba za utotoni na kuolewa chini ya miaka 18 vikitatuliwa mtoto wa Kitanzania ataweza kutimiza ndoto zake Kifungu sheria hii ya mwaka 1971 kifungu cha 13 na 17 kinaruhusu mtoto kuolewa kwa elimu ya ndoto yake au mahakama Sheria hii ni kama kifungu cha kifuatazo moja Mpihuwa mtoto anapaswa awe shule endapo atolewa atakuwa amekatisha ndoto zake za baadaye Mbili Mtoto mwenye umri kama huu anakuwa na uwezo mkubwa wakili wa kutangazwa mambo kama mkimzima. Kiwatiri kiwemo adhabu kali na zinazotwezwa uhusu wa mtoto vimeripotiwa kama vile vitondo vya watoto kuunguzwa na moto, kupigwa hadi kupelekea majeraha hata kujeruhiwa kwa visu au mapanga vimezidi kuripotiwa kwa kasi kubwa. Kitu chochote ambacho kinatuhusu sisi watoto bila sisi watoto ni kinyume chetu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinatuhusu tunahitaji tuweze kutushirikisha sisi kama watoto na tuweze kukitolea mawazo ambayo ni hali halisi ambayo tunayapitia sisi kama watoto. Kwa hiyo tunapenda kuwapongeza sana na tunaamini kwamba kitini hichi kitaweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Baadhi ya watoto katika kata ya Mlangali, wilaya ya Mbozi mkoa ni Songwe wameelezea kusikitishwa na kitendo cha wazazi wao kupigana mbele yao. Hapa na serikali sana kwa sababu kwa kwanza tumeweza kuunda baraza la wilaya Wilani ya Rumeru mkoa ni Arusha matukio ya udhalilishaji, ukatili na ubakaji kwa watoto yameripotiwa kuongezeka huku sababu kubwa ikitajwa kuwa ni wazazi na walezi kushindwa kusimamia vyema majukumu yao. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba matukio haya yanaendelea kuongezeka kadiri watu wa, wanavyoendelea kutoa taarifa. Na mikakati tuliyoiweka kama halmashauri tumeunda kamati za ulinzi na usalama wa wanawake na watoto zinaitwa mtakuwa. Tumeunda katika ngazi za vijiji na kata na halmashauri na tunapambana vilivyo. Sisi wenyewe tumekuwa tukichukua hatua. Kuna watu tumepeleka polisi, mahakamani na baadaye wamefungwa gerezani kwa ajili ya kunyanyasa na ku na kuwafanyia watoto vitendo vibovu. Na vitendo hivi havifanywi na watu wa mbali. Vinafanywa na watu wa wa ndani kabisa. Unakuta ni mjomba, ni shangazi, ni mtoto. Ni watu wa ndani kabisa. Kwa hiyo vitendo hivi havifanywi na watu wa nje sana. Mkoa ni Mbeya zaidi ya watoto 1000 wenye umri kati ya miaka mitano na 17 wanatumikishwa kwenye migodi na mashamba ya tumbaku ili anichunya hali ambayo inawakosesha haki zao za msingi ikiwemo kupata elimu. Kufanya utafiti katika wilaya za chunya na songwe. Na tuliona tatizo la uchuaji ni kubwa sana. Hasa kipindi kile wazazi wengi wanawatumia watoto katika kilimo cha tumbaku. Kuna wazazi wanatumikisha watoto wao na kuna baadhi ya wakulima wakubwa wanachukua watoto kutoka sehemu mbalimbali. Hali duni ya kipato cha familia zao kushindwa kutimiza mahitaji yao ya msingi ya shule kama kununua daftari na sala za shule. Mimi baadhi ya watoto kukosa wazazi na walezi watoto yatima. Tatu, walezi au wazazi waliokosa mwamko 
na uelewa juu ya utumikishaji wa watoto. Acheni kutumikisha watoto katika shughuli za kilimo. Acheni kutumikisha watoto hata huko kwenye mabami. Ule moto ni mkali kwa namna ambavyo umri wake upo viungo vyake vya huko ndani bado havina ustahimilivu huo. Baadhi ya viongozi wa serikali wamesema watahakikisha unatumia nafasi zao katika kutatua changamoto mbalimbali ambazo zina wakabili watoto nchini ili waweze kutimiza malengo yao mbalimbali mbali siku zijazo. Au kwenda kuandika nadha au kuandika samani. Watoto waacheni wasome watakapomaliza kusoma basi watayafanya hayo. Pia jamii za wafugaji ningependa kuambia kwamba watoto wana haki ya kwenda shule. Mtoto ana haki ya kusoma mpaka amalize masomo yake akiwa salama. Wakati huo huo serikali kupitia Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia wazee na watoto imezindua rasmi kitini cha wawezeshaji wa mabaraza ya watoto nchini ikiwa ni sehemu ya hatua mbalimbali za kukabiliana na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Kitini hiki lengo lake ni kiwasaidie wale ambao wanatoa elimu kupitia mabaraza ya watoto. Hasa maafisa katika mamlaka ya serikali za mitaa kote nchini kuwa na uelewa mmoja uelewa ambao na mimi ndio uelewa sahihi katika kumsaidia mtoto na kumkuza e, katika namna inayostahili hasa katika mazingira ya nchi yetu bara la afrika limekuwa likiadhimisha siku ya mtoto juni 16 ya kila mwaka ikiwa ni sehemu ya kuwakumbuka na kutambua mchango wa watoto waliopoteza maisha katika mauaji yaliyotokea huko Soweto Afrika Kusini wakati watoto walipoandamana kudai haki zao za msingi kauli mbiu ya mwaka huu ikisema mtoto ni msingi wa taifa endelevu tumtunze tumlinde na kumuendeleza zaidi ya wakulima wadogo mia sita wa kilimo cha umwagiliaji katika vijiji vya Mangisa na Lagangeshi wilaya ni Mbulu mkoa ni Manyara wameomba serikali kuongeza bwawa la kuhifadhi maji katika mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mangisa ili, ku, ili kufikia malengo yanayofaa kwa umwagiliaji katika kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao wanayozalisha wanayo kutoka Mbulu mkoa ni Manyara mwana habari wetu Futuna Suleman anayo taarifa zaidi Skimu ya Mangisa ilijengwa chini ya mpango shirikishi wa kuendeleza kilimo cha umwagiliaji PIDP mwaka 2024-2025 chini ya miradi ya umwagiliaji kanda ya Dodoma iliwasaidia wakulima hao ambapo katibu wa chama cha umwagiliaji kata ya Mangisa Damian Osule amesema licha ya mradi kuwanufaisha wakulima changamoto iliyopo ni pamoja na upungufu wa maji ya umwagiliaji kipindi cha kiangazi na bwawa kwa dogo kilinganisha na mahitaji yao kwanza tunatoa shukrani za dhati kwa serikali kwa kutupatia mradi kwa kutufadhili mradi huu wa shilingi milioni 735 ambao umetuongezea tija kwenye maeneo mbalimbali japo changamoto zipo tunaishukuru serikali na tunatoa wito kwa serikali itusaidie tena ili kukamilisha mapungufu haya ya kilimo, kilo, kilo, kilomita zilizobaki kwa ajili ya kusakafia mfereji wetu wa umwagiliaji ili wakulima wetu wote wamwagilie kwa wakati na baadhi ya wakulima wakiwemo akina mama wanaojishughulisha na kilimo cha umwagiliaji katika skimu hiyo wamelalamikia upatikanaji wa pembejeo za kilimo soko la uhakika na wataalamu wa kilimo cha mazao wanaozalisha hawafiki katika maeneo yao kutana nazo ni kuhusu dawa dawa ndio inasumbua na kuta tunapata shida sana kwenye dawa serikali kwa tunaomba watutumie watu wa kutusaidia kama mabwana shamba kwa ajili ya vitungu saumu na hayo mambo za mboga mboga soko ni shida mfano tuna mahindi ya mwaka jana ya kiangazi ya kondani mpaka sasa mengine hatujauza na vitungu soko kwa kipindi fulani huwa inashuka sana kilo utakuta inauzwa elfu, elfu na miatano. Skimu ya Mangisa imejikita zaidi kwenye kilimo cha maharage na mahindi na vitungu usomo ambavyo huzalishwa kama zao la biashara. Maharage na mahindi kama chakula na ziada huuzwa. Wastani waongezaji ongezeko hili katika zao la vitungu saumu kabla ya mradi ilikuwa ni ni, 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 ni tani mbili kwa hekta. Baada ya mradi kutekelezwa sasa wanapata wastani wa tani 4.2 ya zao kwa zao la, la mahindi. 
Siku ya Mangisa ina jumla ya hekta 398 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji. Kati ya hizo hekta 306 ndio zinazomwagiliwa ambazo zina wakulima wanaofaika 1134 na ina huduma ya bwawa ambalo linahudumiwa pia skimu ya hasha na geomat. Ni katika eneo la mashamba ya wakulima wadogo ambao wanajishughulisha na kilimo cha umwagiliaji wa zao la vitunguu faumu kupitia mradi wa kilimo cha umwagiliaji kata ya Eda Ampa wilani Mbulu mkoa ni Manyara ambapo wakulima hawa wameunda vikundi na wanajishughulisha na shughuli hii ya kilimo cha umwagiliaji ambacho kinasimamiwa na tume ya taifa ya umwagiliaji kupitia halmashauri ya wilaya ya Mbulu mimi ni Futuna Suleiman ITV Manyara Jeshi la polisi mkoani Ruvuma linawashikilia watuhumiwa wawili Januari Komba na Agaton Kumburu wakazi wa Mpepo wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma kwa tuhuma za kukutwa na mtambo wa kutengeneza silaha pamoja na bunduki mbili ikiwemo moja ya kivita pamoja na watuhumiwa wengine wawili waliokutwa na shehena ya mapori kinyume cha sheria kutoka Songea mkoani Ruvuma mwanahabari wetu Joseph Mombige anayo taarifa zaidi kutengenezea hizo silaha licha ya kuwakamata watumio hao wanne wakiwemo maneno mfikwa na kasi ya nindimbo waliokutwa na sheena ya nyamapori maeneo ya mkongotema la nisongea kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma ACP Simon Marwa amesema wanamshikilia mtumio wa Mustafa Abbas kwa kukutwa na mafuta ya dizeli lita saba nyumbani kwake yanayodaiwa kuibwa kwenye magari makubwa na mitambo ya kutengeneza barabara alikamatwa akiwa na bunduki mbili nyumbani kwake ambayo ni SRR hii ni bunduki ya kijeshi iliyopelekwa kwake kwa matengenezo na Agaton Kumburu mbali na kukutwa na hizo silaha lakini pia umekutwa na mitambo vifaa vinavyotumika katika kutengeneza hizo silaha kukamata mtuhumiwa akiwa na lita za dize saba kwa upande wake mkuu mkoa wa Ruvuma Bi Christina Mdeme ameipongeza jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma kwa utendaji kazi mzuri huku mtuhumiwa wa kukutwa na mafuta Mustafa Abbas mkazi wa Lizaboni akiomba serikali kumsamee na kwamba hata rudia tena biashara ya mafuta ya wizi. Nataka magumu kufuma magumu salama kila siku. Hatucheki na mhalifu, hatucheki na wizi, hatucheki na jangili. Wewe na wewe nasema wateje mahakamani. Eh, niambia kwa wako na wizi, hata mia saba hizi lazima una wateja. Ndani niweka ndani. Ya sasa ipata. No. Leo napega vijijini. Vijijini. Mashina ya saga ndio wana kileka. Una umechukua haya mafuta bila kupitia mfumo halali wakati huo huo mkuu mkoa wa Ruvuma Bi Mdeme ameahidi kumzawadia shilingi laki tatu askari polisi aliyefanikisha kukamatwa kwa silaha ya kivita aina medium machine gun MMG yenye uwezo wa kupiga risasi 720 kwa dakika moja hivi karibuni Nikiripoti kutoka katika makao makuu ya jeshi la polisi mkoa ni Ruvuma hapa songea mkoa ni Ruvuma mimi ni Joseph Mwambije wa ITV. Na mtazamaji wetu msisahau kutoa maoni yenu kuchangia swali la kimajoto ambalo linahoji maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Je, watoto wa Tanzania wanaelewa haki zao? Na kwa nukta hiyo mtazamaji wa ITV ndio tamati taarifa ya habari kwa asubuhi ya leo. Kwa habari za saa usikose kujiunga nasi ifika bosa mbili na dakika 55. Na langu ni Benjamin Mzinga nikutakie tu mtazamaji mwema vipindi vinavyofuata. Kwa heri ni kwa sasa.